Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to my channel Medico Perks. In today's video, we are going to discuss that how to study the subject physiology. Before proceeding, we should know that what is this subject about. So physiology is the branch of biology that deals with the normal functions of living organisms and their parts. It's not that functioning ko hi discuss karenge. Short books, so don't read from short books as these have limited material. Things are not in detailed manner and so your concepts are left unclear at the end. I don't recommend short books for you like because it is the that the concepts are not right. And the physiology ka jo subject is the MCQs are more conceptual. And then there are many terminologies that are not short books in short books. Just like your original textbook. Mein ki jati hai. So don't go with short books from the very start. Yes, for revision purposes you can use them but from the very start we could use not use them. Talking about some important points, so make your concepts clear in physiology from the very start and don't cram up the things as they are written in your book. Some YouTube channels, this is what you can do, Dr. Najib Lectures, Medical Gateway, MBS Med Lectures and MBS Chaldi Chaldi, this is the third number YouTube channel. Ki Talking about Dr. Najib lectures, so if you have time then watch his lectures as they are good for making your concepts clear and coffee detailed hote hai, but I will not recommend you for it as we usually don't get enough time for it but if you can manage then go for them. Dr. Najib lectures were quite lengthy thi, like when I had first time experience I had like, watched it so I had found that they were quite lengthy and quite time consuming and I had prepared some short weeks but if you want to make your concepts good then you should see Dr. Najib lectures and if you think that you have time then you should see but they were quite lengthy so I didn't watch them like, I didn't watch them a little bit but I had a lot of time so I didn't watch them but I didn't watch them Concept wise, ये अच्छा है आपके लिए concepts अगर आप बनाना चाहते हैं तो Dr. Najib को देख सकते हैं या इसके लिए आप seniors से ले सकते हैं काफी इसके lectures किसी like mega folder form में इस तरह और दूसरी वजह कि YouTube पे भी हैं इसके कुछ lectures talking about medical gateway so ये channel भी काफी अच्छा है for making your concepts clear and listen to these lectures at 1.25x on YouTube if you want like it's not so it's not slow nahi hai. and it will make a good mind map of the chapter along with concepts then it will be a lot easier to read Kyleton and the other thing is that if you want to read the lectures with diagrams which mind maps create and flowcharts you can see screenshots for revision purposes so this channel is also very good. I have used most of the first year this channel and most of the lectures are available in the first year. They were not from the end but they were also in invocation. So it will be easy for you. Number third, MBS Medi lectures are also very effective for watching. They are also very old and they are also very good. They have explained it. They have also done MBBS students. And they are also available in our time. And you can also see it too. Number fourth, MBS जल्दी जल्दी रिवीजन परफेसेस के लिए ये चैनल काफी अच्छा है नॉट जस्ट फॉर फिजियोलॉजी आप हिस्ट्रो के लिए भी देख सकते हैं और बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए भी और लेकिन मैंने मेडिकल गेटवे को ज़्यादातर फॉलो किया अपनी लाइक थ्रू आउट माय फर्स्ट ईयर गाइडेंस के लिए नाउ टॉकिंग्स अबाउट सम ब्लॉक ए Talking about foundation module, this may extracellular fluid, speed like proportion kitna, intracellular fluid kya hai, kya proportion hai, transport ki types hai, with examples, aapko pata honi chahiye, aur resting membrane potential, action potential, yeh cheezhe zahat tarik puchhi jati hai, in mesi conceptual MCQs aate hai. And talking about blood module, so is me all blood related chapters are important. Just like in just anemia, say anemia ki types or anemia ko ki type identify karna given data se. So, isa ki chizne puchi jati hai exam me blood clotting factors, kon se clotting factor ka kya name hai, extrinsic intrinsic pathway. So, isa bhot important hai. Maine ko isa just idea ke liye apko screen pe bata diye ki kis module me kon se topics guide and me important hai. Or talking about Block B guidelines, 
ब्लॉग बी के लिए थ्री शॉर्ट चैप्टर्स ज़्यादातर मसल से रिलेटेड एंड इट इज़ ईजियर इफ़ यू सी मेडिकल गेट वे फॉर दिस और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं लैच मैकेजम का पूछ लिया जाएगा स्लाइडिंग फिलामेंट थीरी क्या हमारे सीनियर ग्रेविस सारे क्लिनिकल्स जो है ना हर सब्जेक्ट के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा कि काफ़ी सारी टर्म्स ऐसे पूछ ली जाती है मसल का स्ट्रक्चर और इस तरह काफ़ी लाइक बीच में आई बैंड ए बैंड वगैरह भी है ये आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आइडिया हो जाएगा और मेडिकल गेट वे इसके लिए बेस्ट है अगर आप देखना चाहें तो नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लॉक्सी गाइडलाइंस तो इसके लिए क्योंकि कोर्स ज़्यादा होता है गाइडन का सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड अब बिकॉज ऑफ लेंथी सिलेबस ऑफ फिजियो एंड इफ़ यू टेक प्रॉपर लेक्चर्स ऑफ चैप्टर्स फ्राम द वेरी स्टार्ट एंड कंडेंस द मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स दैन इट विल भी ईजियर फॉर रिविजन प्रॉपर लेक्चर्स लें ब्रॉक्सी के चैप्टर्स के लिए फ्राम द वेरी स्टार्ट वो मैंने मेडिकल गेट वे से ज़्यादा लिए आप वहाँ आप भी वो ट्राई कर सकते हैं और क्योंकि ब्रॉक्सी के क्योंकि स्कोर ज़्यादा हो जाता है प्रॉफ के लिए भी सो so, आप कर, ऐसा करें कि जो चैप्टर आप लेक्चर ले रही हैं उसको कंडेंस भी कर दें लाइक किसी फ्लो चार्ट फॉर्म में कर दें या किसी पॉइंट्स फॉर्म में ताकि आपके लिए रिविजन के लिए भी एक एक पेज तैयार हो जाए ताकि आपको जब फाइनल एग्जाम हो तो सिर्फ वही पढ़ना पड़े पूरा पूरा चैप्टर ना रीड करना पड़े या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं मेरी तरह मैंने डिफरेंट कलर्स के हाईलाइटर्स को यूज़ किया अपने फिजियो के लिए और इस तरह से फिर काफ़ी इजी रह गया था मेरे लिए रिवीजन करने में और इसमें ये ई जी के जो चैप्टर्स हैं उनकी टर्म्स सर्कुलेटरी फिनमिना जो हैं रीनल मेकनिज़म ऑफ सर्कुलेशन शॉक्स हैं उनकी टाइप्स बोहर इफेक्ट हाइडन इफेक्ट वो रेस्पायरेशन की इक्वेशन उनकी वैल्यूज़ और ये इस रेस्पायरेशन में ये इंपॉर्टेंट है तो आप ये देख लें सारे टॉपिक्स माई मिस्टेक्स इन द स्टार्ट आई डेंट वॉच प्रॉपर लेक्चर्स फॉर फिजियो और फिर जब मैंने दोबारा से एग्जाम के लिए पढ़ा था तो ये ब्लॉक्स के लिए फिर मुझे दोबार बार देखना पड़ा था एंड आई डिडेंट कंटेंट सब द गाइडेंस सिलेबस इन फर्स्ट ब्लॉक ड्यू टू विच इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर मी और क्योंकि फिर मुझे पूरा पूरा पढ़ना पड़ा था टाइम काफ़ी लग रहा था तो मैंने कंटेंस नहीं किया था पॉइंट्स फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट फॉर्म में नहीं चैप्टर को कन्वर्ट किया था कि वो ईजी रहे तो ये चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक थी थोड़ी एंड ड्यू टू दिस मिस्टेक्स आई अगेन डिड ऑल ऑफ दोज चैप्टर्स फ्रॉम मेडिकल गेट पे मुझे दोबारा से करने पड़े जो काफ़ी मेरा टाइम लगा था तो ये मेरी मिस्टेक्स थी आई होप आपने भी कुछ लर्न किया होगा इनसे एंड व्हाट इज योर इफेक्टिव अप्रोच फॉर स्टडिंग फिजियोलॉजी में यही है कि वॉच मेडिकल गेट पे लेक्चर्स शुरू से ही या फिर कोई भी जॉब को लाइक like, पसंद आए आप वो कर सकते हैं मेरी अप्रोच थी लेकिन और फिर आप चैप्टर रीड करें लेक्चर लेने के बाद उसके बाद आप हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि सिर्फ रिविजन पर्पजेज के लिए इंपॉर्टेंट हो और फोर्थ थिंग ये कि रिवाइज कर लें हाईलाइटेड मटीरियल को तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा If you have any questions in your mind, then you can comment down below. I'll try my best के मैं इनको आंसर करूँ Thank you very much for watching my video subscribe my channel and share my video with your friends related to first year MBBS Khuda Hafiz take care